nag-replay ako. Para matuwa si, kasi natutuwa si YouTube. At si YouTube, ah, nahit ko na yung 4,000 watch hours. Tapos, around... <laughs> What's up mga katropa peeps? Welcome back to Team's World. And for today's video, isi-share ko sa inyo yung nangyari sa channel ko. At thank you so much talaga sa support at sa pagmamahal nyo sa Team's World. At ang title ng video natin sa araw na ito ay How to Gain the 4,000 Watch R in One Day. So, uh, may, steps, may step by step akong ginawa para sa... Uh, nangyari sa channel ko at kung paano ko na meet yung 4,000 watch hours. So, simulan natin sa research. So, simple lang po yung research na ginawa ko dun sa nangyari sa channel ko, ha? Pero pwede pa po kayo mag-research sa iba pang videos dito sa YouTube, pero sana tapusin nyo muna yung video ko. Okay. Anyway, well, ito namang video ito, parang isa sort of research, di ba? So, yon research. So, ni-research ko po yung nangyari dun sa channel ni Ram Paredes. Ito po yung kanyang YouTube channel. Subscribe to his channel. Ayan po. Dahil, nung siya ay nag-upload ng video na ito, yan, nung meet and greet ni Zainab na pumunta si Skastakli, Thank you sa mga nag-correct sa aking pronunciation ng Skastakli. Kasama na rin niya si Ram. Shoutout sa'yo. Ay, pinag-aralan ko paano nangyari na sobrang laki ng kanyang naging view. It, it, uh, it gone almost 280,000 views. At from 1,000 subscriber kakaso 1,000 subscri subscriber niya that time, 1,000 na 1,200 ngayon ay pumalo na siya ng 2,770 or 2,780 as of this moment okay, so, ni-research ko pinag-aralan ko, and doon ko na-realize na sa sobrang sikat ni Skastakli at ni Zainab ay nag-viral yung video niya Aww. actually, kung tama ba ko Ram is it's a raw video play plain eh ko kung inedit pa niya yung quality ng video pero parang wala na siyang editing na ginawa in-upload na lang niya and then yon sa so number one, research ko kung ano yung ginawa niya kung ano yung nangyari sa kanya bakit nga ba nag-hit niya hindi ko na ipapaliwanag pa yung iba kasi magpapaliwanag ko na siya sa mga susunod na ano so after kong i-research nagplano po ako at kasama dun sa planong ito is yung kung paano ko mamimit din o paano ko rin siya magagawa. Fortunately, chinat ako ni Pam Resaba o Pamela Resaba. Ito po yung channel niya. Please subscribe to her channel. Yan. Bilang pasasalamat ko kay Pam kasi siya yung nagbigay na kan kung paano ko naggawa ito. Okay. So, nung sinabi niya sa akin na merong event ang Pamilina, Pamilina, okay, yung po yung management ni Ina Magenta, kung kilala niyo po siya, Um, hawak niya yung mga famous tiktokers at mga youtubers like Kurt Bautista at uh, saka si Chester Lapas yon which is na meet ko dahil din sa yun nga so sabi niya merong isang uh, event yung fame whore na gaganapin nung December 26, 2019 nung una pa nga po ako ay nang hinayang kasi galing na po ako sa Bloggers United nung December 14 at galing na rin po ako sa collab project ng Collab Philippines noong December 18. So, kumbaga dalawang beses na po akong uh, gumastos para sa pagluwas. Doon papasok yung next natin, which is yung execution. So, pinalano ko na kasi nalaman ko, yun nga pala, nalaman ko na dadating si Zainab Harake, tama nga po ba, sa Fame War. So, pinlano ko nang pumunta doon, i-shoot siya at i-video siya at i-upload sa channel ko. Okay? Pero, nang hinaya nga ako noong una, tapos, yun nga, nag-execute kasi uh, two days before, sabi ko kasi, gusto ko talagang ma-meet na yung 4,000 watch hour at tumas din yung subscriber ko. So, hindi na po ako nagdalawang isip. After, before yung two days, ha? <laughs> Nasabi ko, sige, sasama na ako. So, chinat ko si Pamela, sabi ko, sasama na ako, and then, nagbayad na ako for the ticket, and then, nung, nung December 26, pumunta na po kami ng fame whore para 
mapanood yung Family Ina at yun nga, makita si Zainab. At nung dumating si Zainab at nag-perform, binidyohan ko po siya. At nung binidyohan ko po siya, so the rest is history. Kung napanood niyo po yung aking video tungkol sa Family, family Ina, Fame Whore, yun, so the rest is history. Yun, umuwi kami and then bago ako matulog, nag-upload po ako ng video. Okay, so next is upload. Okay, kasi syempre kahit nagplano ka na, nag-execute ka na, nag-shoot ka, yun nga, sama sa execution, uh, kung hindi mo naman siya i-upload, hindi naman din siya magwa-viral. Or, Make no, sense! Hindi rin siya papanoorin ng audience or mga viewers. So, nung in-upload ko siya, actually, in-edit ko pa, gusto ko lagyan ng, ng intro, tapos ng end card. Kaya lang, dahil yung editor ko hanggang 720p lang, so, nag-suffer yung quality. So, binura ko. Binura ko na talaga. So, ang ginawa ko, buti na lang, nag-shoot ako sa 1080p. So, yun yung, yung raw talaga din, raw din, in-upload ko. Okay? And then, after ng upload, is yung optimization. So, ano po yung optimization? Ito po yung way kung paano yung video nyo ay talagang mapapansin ng YouTube algorithm sa YouTube or sa channel nyo. So, ano yung ginawa kong optimization para, ka, para sa video ni Zainab? So, alam naman natin na paborito ng lahat si Zainab at alam naman natin na nakakahiwalay lang nila ni Kastakli. So, sorry mga katropa peeps, sinamantala ko yung issue na yon Pero, kung mapapanood nyo po kasi yung mga videos, like doon sa isang video na Uh, si Zainab ay uh, mukhang nakamove on na uh, meron siyang mensahe para kay Kastakli. Kung mapapansin niyo yung, yung sayaw niya sa Kill This Love, gumaganon siya. So, isa way, broken heart siya. So, sinamantala ko yon para kung may magtanong man sa akin, bakit nasa yung message na kay Kastakli? So, yun yon yung ano. But, I don't know kung eksaktong kay Kastakli or indirect ni kay Kastakli. So, number one is, inoptimize ko yung title. I, mean, I must admit, eh, dumating siya na parang clickbait or clickbait na nga. Pero, yun nga, yun yung message. Okay, sinabi ko naman sa inyo, pinaliwanag ko na. Pangalawa, since naisip ko yung title na yon na feeling ko hahanapin ng tao, pangalawa is, yung inyong mismong video, dapat, kung ano yung title nyo sa YouTube, yun din yung title ng file nyo. So, kung ang title is, ay, uh, Um, Zainab, humataw ng sayaw kasama ang mastermind, dapat yun din yung ano, file nyo. So, katulad ng video ko, Zainab, humataw ng sayaw kasama ang mastermind dot mp4. Gets? So, yung file. Tapos yung, yung, yung mismong title ng video nyo sa YouTube, ganun din. Yung just sa description nyo na andun din siya. At sa tags, andun din. Kasi, may napanood akong video sa YouTube, sinishare ko lang yung natutunan ko, na Mataas ang percentage para ma-suggest ni YouTube kung iisa lang yung naging title ng inyong file ng video, yung title mismo sa YouTube, yung nasa description at nasa tags. Okay? Plus, nung sa tags, itinag ko pa si Skastakli, which is mataas yung nagsesearch kay Skastakli, kay Zainab, or kay Zainab hara kay yung full name niya, yung breakup nila, at iba pang mga bagay. So, in-optimize ko rin yung tags. Na ang ginawa ko, yung tags, nilagay ko dun sa description, tapos kinopya ko, nilagay ko rin sa tags ko sa videos. Kung YouTuber ka at vlogger ka, naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Gets? So, yun po yung optimize. At, pangatlo, pangatlo ba, na, ba, na, na way na pag optimize is yung i-share mo siya sa mga social media accounts mo. At that time, ang ginawa ko, kasi recently, kung mag-share ako, ang tinatag ko lang ako, or minimension ko ako, si Majo, at yung isang account ko. So, ngayon, dahil alam kong kailangan ko siyang ma-optimize talaga, tinag ko yung as much as 50 person, kasi yun yung maximum ng YouTube eh. So, tinag ko talaga yung 50 person, tas nakailang post ako, sinare ko rin siya sa mga YouTube groups, yung uh, like Vloggers Philippines, like uh, Vloggers uh, something ganon. So, sinare ko siya sa mga, sa mga groups. Tapos, yun nga, palagi ako nagpo-post tungkol kay Zainab. Ah, nagsishare ako sa aking stories or what. So, 
yun yun, yun yung isa pang way ng optimization, sharing it to your social media account. So, after mong ma-optimize, napaliwanan ko sa inyo sa opti- pag-optimize, after nyong i-optimize, ang next na ginawa ko is yung monitoring and engaging. So, simula nung pinos ko siya, hanggang sa mag-subside na yung ano, pag-boom ng subscriber ko at views, which is inabot siya hang- ng, ano, pinos ko siya ng December 27, uh, hanggang, siguro hanggang bago magpasokan, uh, January 5, bago talaga magpasokan, nakamonitor at engage pa rin po ako. Na, to the point na, kada may mag, yun, ayan, engagement, kada may magko-comment, sinasagot ko agad ang comment. Bakit? Para din po yung uh, pag-optimize ng post sa Facebook, which is natutunan ko way back pa po, para mailagay siya sa feed, sa news feed ng Facebook, kailangan pag may nagko-comment, magre-reply ka agad. Okay? So, ang ginawa ko lang, kada may mag, kada may magko-comment sa video ko, nagko-comment din ako, nagre-reply ako, para matuwa si, kasi natutuwa si YouTube at si YouTube algorithm kapag ka nag, nag, nag-i-engage dun sa comment mo. Yung likes kasi automatic na eh. Kasi kung gusto talaga nila yung video mo, magla-like. At kahit po dislike, wag po kayong magagalit sa dislike. At wag din kayo magagalit sa basher kasi still engagement pa rin po yun. Paano masabi? Okay? So again, minonitor ko yung mga comments. Kada may magko-comments. Hanggat mari, hindi ko palalampasin ng isang oras, nagko-comment back ako. Okay? So ganun yung ginawa ko. So, sa tuloy yun, hanggang January 5. At saka ngayon, hanggang ngayon, may nagko-comment pa isa-isa pa. Nire-replyan ko po yun. So, yun po yung ginawa ko para ma-meet ko. And sa wakas noong, uh, tama ba? Uh, December 30, nahit ko na yung 4,000 watch hours. Tapos, around, sa ngayon, ako po ngayon ay 3,180 subscribers as of this moment na, bin, na sinushoot ko yung video na to. Yung po yung naging result nung ginawa ko. So again, research, planning, execution, upload, optimize, monitor, and engage. So yun po yung ginawa ko para nahit, kung, ba, kung paano ko nahit yung 4,000 watch hours. At yun lang, ang disadvantage nung ginawa ko kasi since plain video siya at si Zainab Harake um, naging, ang unang naging disadvantage sa akin dahil hindi ko na na-filtered out yung music kasi eh, ang daming match up na songs eh na, <laughs> na-copyright po ko so hindi ko na monetize yung video pero okay lang po kasi at least nakuha ko yung 4,000 watch hours ang second disadvantage naman ito yung general na this general disadvantage ng technique na to is uh, yung yung ibang videos kung hindi nila magugus kung hindi magugusa ng viewers nyo at hindi ito applicable sa kanila hindi na nila pa, pa, para panoorin pa okay pero anyway at least na hit na hit ko yung ako masaya naman ako kasi at least na hit ko po yung aking main goal or uh, no mission which is yung uh, makuha ko yung 4000 watch hours so, yun lamang po mga katropa peeps. I hope na nagustuhan nyo yung videos na to. Kung meron pa kayong gustong YouTube tips na galing sa akin na gawin ko, comment it down below. Kung meron naman kayong problema sa inyong relationship at sa love life, na gusto nyo ng advice, comment it down below. Uh, if you like this video, give it a thumbs up. Please don't forget to click the red button to subscribe to my channel and then click the bell button to be notified every time I post a video. Follow me on my social media accounts that flashes on the screen and always remember mga katropa peeps, Keep dreaming and keep living and see you again mga katropa peeps. Love you guys. Thank you po so much. At saka again, kung may makita po kayong ads, hashtag no skip to ads para po sa ekonomiya. So, bye mga katropa peeps. Thank you so much. Love you guys.